ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ ቆይ ቀርታ አንድ ሰከንድ ይጀምርኳት ንስክ ጫርስ ድረስ ልጆች እንዴት ናችሁ ሳምንቱ እንዴት ነበር ቆንጆ ነበር አይደለ ብዙዎቻችሁ ውሏችሁን እየጻፋችሁ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ስዕልም ስሉ ልጆች አላችሁ እንግዲህ እኔ እንደምትመለከቱት በአካባቢያ በጣም ብዙ እርሳስ አለ እርሳስ መጠቀምን በጣም ነው ሞልደው አብዛኞቻችሁ ልጆች ደግሞ በተለይ ስዕል የምትስሉት አንድ አንድ ጽሁፎችን መጻፍ ሲጀምሩ በእርሳስ ነው የሚጀምሩት እኔን በጠይቁኝ አሁን ለምን ነው እርሳስ የምትወጀው ብትሉኝ ለምሳሌ እንደዚህ ተሳስቼ በጽፍ በቀላሉ ማጥፋት ይችላል ስለዚህ ያጠፋውበት ቦታ ላይ ደግሞ መልሼ መጻፍ ይችላል ማለት ነው አንድ ልጅ ጥያቄ መጥቅ ፈልጓል እስኪን ንቀጣጠለው ሰላም አንድነት ሰላም አቤቤሊክ አንድ የሚጠይቅሽ ጥያቄ አለ በጣም ደስ ይለኛል ጠይቀኝ ምንድነው ጥያቄ ማስራስ ከምን እንደሚሰራ ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለመሆኑ እርሳስ እንዴት ተፈጠረ የትም እንዳት ሄዱ ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ የምትወዱትን ሁላችሁም የምትተቀሙበትን እርሳስ እንዴት ተፈጠረ ለሚለው ጥያቄ መልስ ይኖረናል እርሳስ በሁሉም ቦታ በሁሉም የዓለማችን ክፍሎች ይገኛል ምናልባትም አሁን ይህን ፕሮግራም በማቀርብበት ሰዓት አጠገባችሁ ሚኖር ይሆናል እስኪ ዞር ዞር በሉ አላይደል እርሳሶች ከዚህ በኋላ እስከ መጨረሻ ይኖራሉ በተለይ ተማሪዎች ስንሆን ከኛ ይጣፉ አንድ ነገር ግን አስባችሁ ታውቃላችሁ እርሳስ ከመፈጠሩ በፊት ሰዎች በምን ይጣቀሙ ነበር እንዴት ይጽፉ ነበር ወደ አይምሮአችሁ እስኪብርቶ ከለር ማርከር መጥቶ ሆነ ያን ማለት ያይደለም ከነዚህ ሁሉ በፊት የመጻፊያ መሳሪያዎች ከመኖራቸው በፊት ማለት ያን ይድሩ ሰዎች በምን ይጽፉ ነበር ልክ እንዲህ እንደምትመለከቱት በላባ ቀለም በመንከር ይጽፋሉ የብራና ጽሁፎች ይባላሉ በዶሮ ወይም በተለያዩ ያዋፋ ዝርያ ላባ እንዲ ሲጻፍ ስትመለከቱ የመጀመሪያቹ ሊሆን ይችላል ታዲያ እስካሁንም ሰዎች በላባ ሳይሆን እንደዚህ አሻሽለው ቀለም በመንከር ይጽፋሉ አንዳንዶቹ ስለሚያስደስታቸው ይህን እንደሚያደርጉ ይናገራሉ ነገር ግን ሰዎች ይህንን መጠቀም ለምን አቆሙ በላባ ወይም በእንዲ አይነት መሳሪያ ቀለም የነከሩ መጻፍ ችግር ይኖራል እንዴ ለምን ያቆሙ ይመስላችኋል እስቲ ቪዲዮውን ላቆመውና እናንተ ተወያዩ እሺ ተዘጋጃችሁ እርሳስ ከመፈጠሩ በፊት በቀለም ነበር የተነከረ የሚጻፈው ታዲያ ለምን ሰዎች ይህንን ያቆሙ ይመስላችኋል ብለን ይጠይቅናቸውም ልጆች አሉ በድሮ ጊዜ ቀለም የተነከሩ በላባ የሚጻፉ ነገሮች የጠፉት አሁን በመጡ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች ምክንያት ነው በድሮ ጊዜ ላባ የሚጽፉበት የቀረው ስክሪፕቶ ስለመጣ ነው እርሳስና ስክሪፕቶ ስለተፈጠረ ዶሮ በብዛት ስለሌለ የላባውን ቀለም በቴክኖሎጂ ምክንያት በቴክኖሎጂ ስላደገ ወደ ስክሪፕቶ ቀለም ቀየሩ ተለጥሮ የተሻለ የጽፈ መሳሪያዎች ስለመጣው አሁን የቀረው ስክሪፕቶ ስለመጣ ነው ባሁኑ ሰዓት የተለያዩ ቀለማት ያላቸው መጻፊያዎች ወይም ፓርከሮች ስለመጡ ቀለም የነከሩ መጻፍ ችግሩ ሊደፋ ይችላል ምናልባትም የጻፍ ነው በሙሉ ተበላሽቶ ገደል ይገባል ይህ ችግር ታዲያ በወቅቱ ያጋጠማቸው ሰዎች ከእንደገና መጻፍ ይኖርባቸው ነበር ታዲያ ይሄንን በማድረግ ፋንታ ፈሳሽ ከመሆን ጠጠር ያለ መጻፊያ ለምን አንፈጥረም የሚል ሐሳብ መጣ ለምሳሌ ከሰልን በወቅቱ ለመጻፊያነት ይጠቀሙበት ነበር ለመሳያነት ደግሞ ምርጥ ነበር ከሰል ደግሞ ሌላው ችግሩ እጅን ያበላሻል ልክ እንደዚህ እንደምትመለከቱት ያጠቋቁራል የምንጽፈው ነገር ላይም ካረፈ ማበላሸቱ አይቀርም ታዲያ ይሁሉ ነገር ለእርሳስ መፈጠር ትልቅ ምክንያት ሆነ እርሳስ ቀደም ብለን ያየናቸውን ችግሮች የሚፈታ ጥሩ የመጻፊያ መሳሪያ ሆነ ጫፉን ተመልከቱት ፈሳሽ አልሆነ ጠንካራ መጻፊያ ነው እንጨት ውስጥ ነው ያለው እጃችንን አያበላሽው አብዛኛው ሰው ሊድ ብሎ ይጠራዋል ግራፋይት ከተባለ ንጥረ ነገር የተሰራ ነው በትክክል 
እርሳስን ይፈጠረው ሰው ይህ ነው ብሎ መናገር አይቻለም ስለ አሰራሩ ግን ማውራት እንችላለን ውስጥ ያለው ጥቁር የምንጽፍበት ነገር እንዴት እንጨት ውስጥ ጋባ? ሚስጥሩ ቀጥሎ እንደምትመለከቱት ነው። እንደ ሳንዱች ነው ጋባው። የምንመገበውን ሳንዱች ሳይሆን የርሳስ ሳንዱች ልንመለከት ነው። ይህ ሰው ድሮ እርሳስ እንዴት እንደሚሰራ ያሳየናል። እንጨቱ ላይ ማጣበቂያ ካደረገ በኋላ የምንጽፍበትን ግራፋይት የተባለውን ያስቀምጣዋል። ዛም በሌላ እንጨት ያጣብቀዋል ታዲያ ድሮ የነበረው እርሳስ ይሄንን ይመስል ነበር ጠፍጣፋ ሆኖ ግራፋይቱ እንደ ሳንዱች በእንጨቶቹ መሃል የተቀመጠ የዳቦ መቁረጫ ቢል አይነት ቅርጽ አለው አይደል አሁን የምንጠቀምበት እርሳስ ቅርጹ ይለያል አሰራሩ ግን ተመሳሳይነት አለው በቅርበት እርሳሱን በትመለከቱት እንደ ሳንዱች የተጣበቀ ነው ግራፋይቱ መሃል ላይ ነው ያለው አንዳንድ እርሳሶችን ተመልክቱ የተለያየ ቀለም እና ያለን ይሄ ደግሞ የሚያረጋግጥልን ምንድነው እንደ ሳንዱች ሁለት እንጨቶች እንደተጣበቁ ነው አሁን አሁን ደግሞ እርሳስ በፋብሪካው ውስጥ ሁሉ ይመረታል መጀመሪያ ትልቁ እንጨት እንደዚ ይዘጋጃል ከዛ በደንብ ከተስተካከለ በኋላ መሃል ላይ ማጣበቂያ ይቀባል ከዛም ግራፋይቱ የምንጽፍበት ማለት ነው በእያንዳንዱ እንጨት መሃል ይገባል ከዛ በኋላ ሌላው እንጨት ይደረብበታል በመጨረሻ በመናውቀው የእርሳስ መጠን እየተቆራረጠ ይወጣል ስለዚህ ተነክሮ ከመጻፍበት ቀለም እርሳስ ገላግሎናል በዚህ መልኩ እየተሰራ የዚህ ሳምንት መልስ ይሄን ይመስላል ሌሎችም ጠይቁ 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 አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አቤ ሜሌክ ሳምንት ሌሎች ልጆችም ጥያቄዎቻችሁን ላኩልን ስለምን ማወቅ ትፈልጋላችሁ ስለምን እንድንነግራችሁ ትፈልጋላችሁ እናንተ ስትጠይቁን በጣም ደስ ይለናል እኛም ደግሞ ስለ ብዙ ነገር ልንነግራችሁ ተዘጋጅተናል ፈልገን አፈላልገን መልሱን እንነግራችኋለን ሌሎች ፕሮግራሞችን ተከታተሉ እስከ መጨረሻው ዘና ትላላችሁ ያው ጥንቃቄያችሁን እየጠበቃችሁን አይደል እጃችሁን በሚገባ ተጣጣባላችሁ በጣም ጎበዞች የት እንደታተ ሄዱ ፕሮግራሙን ወድዳችሁት በጣም ጥሩ ኢትዮጵያስ በቴሌቪዥን ፕሮግራም የምታቀርባቸው ፕሮግራሞች እና ሌሎች ተጨማሪ ፕሮግራሞችን በዚህ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ታቀርባለች ትጭናቸዋለች ታዲያ ፕሮግራሙ አዳዲስ ሲሆን እንድታገኙ ትፈልጋላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጠቅሙ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ የሚለውን ተጫኑት ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ስትጭን አስተማሪ አዝናኝ በጣም ቆጮ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይደርሳል ታዲያ ሰብስክራይብ የሚለውን ማንቀድሙ ተጫኑ ሰብስክራይብ 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 ሰብስክራይብ